গতকাল উইমেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা দুটো ম্যাচ কিন্তু বেশ এক্সাইটিং দেখেছি অর্থাৎ বেশ বড় ব্যবধানে দুটি টিমই উইন করেছে আজকে কিন্তু বাংলাদেশের মুখোমুখি হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের জন্য বলা যায় দুটো ম্যাচ বাংলাদেশ একটিতে হেরেছে একটিতে জিতেছে সো কাইন্ড অফ আজকে ডু অর ডাই ম্যাচ আজকে যদি বাংলাদেশ জিতে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাহলে কিন্তু অনেকটাই বাংলাদেশ এবার এগিয়ে থাকছে অর্থাৎ নেট রান রেট যদি বলি বা পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই এগিয়ে যাবে সো দেখা যায় কী হয় লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট সবাইকে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি ডায়লগস প্রেজেন্স ক্রিক বাস পাওয়ার্ড বাই অরিক্সে সবার সঙ্গে রয়েছে আমি নাজমুন মিম আমাদের সাথে রয়েছেন স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যান্ড অ্যানালিস্ট এম এম কায়সার হ্যালো থ্যাংক ইউ এবং সাথে রয়েছেন নন অফ দ্য ফেমাস মুভি অ্যাক্ট্রেস অফ বাংলাদেশ নিরব হোসেন ওয়েলকাম টু দ্য শো আপনি <laughs> পরের ম্যাচগুলো আর আপনার শুধুমাত্র পার্টিসিপেটিং ম্যাচ হিসেবে কাউন্ট হবে সেই ম্যাচ জিতলে আপনার কোনো লাভ হবে না কারণ আপনি চারটা দল যেহেতু রয়েছে সেখানে আপনাকে কোয়ার্টার ফাইনালে সেমিফাইনালে খেলতে হলে নিশ্চয়ই পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকতে হবে অন্তত দু দলের মধ্যে থাকতে হবে সেই সম্ভাবনার পথটা আজকে তৈরি হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে বাংলাদেশ যদি এই ম্যাচটা জিততে পারে তবে কথাটা হলো যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ টি টোয়েন্টিতে কোনো ম্যাচ জেতেনি সর্বশেষ যে তিনটি ম্যাচ খেলেছিল তিনটি বিশ্বকাপে হয়েছিল সেই চোদ্দো বা ষোলো এবং আঠারো সালে সে তিনটি ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ হেরেছে এবং এই তিনটা ম্যাচই কিন্তু বলতে পারেন আপনি যে ওয়ান সাইডের অ্যাফেয়ার্সের মতো হয়েছে কোনো ম্যাচে বাংলাদেশ ন্যূনতম কম্পিটিশন জাগাতে পারেনি আমি একটু যোগ করি সেটি হলো যে এই তিনটি ম্যাচে বাংলাদেশ তিনবারই হান্ড্রেডের নিচে আউট হয়েছিল অল আউট হয়েছিল সে অর্থে বলা যেতে পারে যে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বাংলাদেশের জন্য একটা কঠিন প্রতিপক্ষ হিসাবে হতে পারে তবে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি সামনে বাড়তে চান তাহলে কঠিন পথটা পার করেই সামনে বাড়তে হবে তো বাংলাদেশ দলের সামনে এই ম্যাচটা বড় একটা চ্যালেঞ্জের ম্যাচ হবে এক্স্যাক্টলি নিঃসন্দেহ এবং আমরা স্ট্যাটেও যাব বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিয়ে গতকালকে দুটো ম্যাচে অবশ্যই আসতে চাইবো গতকালকে হয়তো নীরব ভাইও জানেন যে ইন্ডিয়ার ম্যাচ ছিল ইন্ডিয়ার জন্য কাইন্ড অফ প্রাউড মুমেন্ট বিকজ আমাদেরও ছেলেরা কিন্তু যদি আমি ম্যানসদের কথা বলি তবে তারা কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে জিতেছে এবং বড় ব্যবধানে জিতেছে উইমেনদের ক্ষেত্রেও তাই তারাও জিতেছে তো সেক্ষেত্রে ম্যাচ দেখা হয় কি না কারণ কখনোই মিস করতে চাই না আর বাংলাদেশের খেলা থাকলে তো অবশ্যই সেটা মিস হয় না কখনোই আমি মানে খুবই এক্সাইটেড এবং সেটা হচ্ছে যে সেটা উমেন হোক আর মেন হোক মানে যখন দেশের খেলা স্কটল্যান্ড বড় ব্যবধানে দুটো টিমই কিন্তু আমরা জিতেছি আমরা দেখছিলাম আপনার কি মনে হয় যে শুরুটা যদি বলি সাউথ আফ্রিকান স্কটল্যান্ড সাউথ আফ্রিকান নিঃসন্দেহ আমেজিং পারফরমেন্স করছে সেদিক থেকে আসলে স্কটল্যান্ড কিন্তু অনেকটাই আউট বলা যায় কিনা এবারে আপনি <laughs> বললেন <laughs> শুরু করেছে তাতে তাদেরকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভাবতেই হচ্ছে এবং সাউথ আফ্রিকার সাথে সেমিফাইনালে যাদের খেলা পড়বে যদি বাংলাদেশ এই দল এদিক থেকে যায় তাহলে বাংলাদেশের সাথে সেমিফাইনালে পড়বে না বাংলাদেশের সাথে সাউথ আফ্রিকার খেলা এখন পর্যন্ত বাকি রয়েছে বাট তারপরও এই টুর্নামেন্টে যদি আপনি চারটা সেমিফাইনাল দলকে আমাকে বেছে নিতে বলেন তাহলে আমি চারটা দলের মধ্যে অন্তত সেমিফাইনালে সাউথ আফ্রিকাকে রাখবো মানে ভয়ঙ্কর এক্সাইটিং সেই ম্যাচে বাংলাদেশ মানে জিতেছিল এবং মানে কি যে মানে কি বলবো অবস্থা কারণ আমরা প্রথমে একটু খুব কষ্ট করতে হয়েছে কারণ স্টেডিয়াম থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত যাওয়াটা অনেক বেশি ইয়ে ছিল গাড়ি অনেক দূরে রাখতে হয় কারণ ওই তখন ওইটা মনে হয় ফাইনাল ছিল 
তখন অনেক দূরে গাড়ি রেখে হাঁটতে 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 যখন গিয়ে পৌঁছে এবং ফাইনাল ম্যাচ সো ওইখানে বাংলাদেশের সাথে খেলা এবং মানে আমার মনে হয় যত সাউথ আফ্রিকায় মানে ইয়েতে দুবাইতে বা আবুধাবি সারজা যে যেখানে ছিল সেখান থেকে সব স্টেডিয়ামে সব বাঙালিরা সব বাঙালি ওখানে এবং মানে অ্যামেজিং একটা ফিলিংস এবং খেলা দেখা বাইরের খেলা দেখাতে মজাই অন্যরকম चेस्टा कर शुरू कर छोटे चारेट कर प्रोग्राम कर खेला देखे तरह कन्फिडेंस लेवल मैं সেগুলোই কিন্তু আজকে মানে এত দূর নিয়ে এসেছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই কনফিডেন্সটা এবং তাদের যে তারা যে পারে এবং এটাও আসলে ইনস্পায়ার হয়েছে আমাদের যে মেন ক্রিকেটের যে যে ডেভেলপমেন্ট সো সব কিছুই কিন্তু পাশাপাশি ইনস্পায়ার করে যেমন কাইসার ভাই যেটা বলছিলেন যে যে খেলার এটা যেমন ইন্ডিয়ার এত রান করে গেলে কিন্তু কনফিডেন্সটাই বেড়ে যায় সো ওই কনফিডেন্সটা দরকার আমার পাশে হয় না যে আপনি একটা মানুষ যখন পাশে আপনার ফ্রেন্ড বা আপনার রিলেটিভ যখন আপনাকে ইন্সপায়ার করবে বা সে যখন অনেক পজিটিভ কথা বলা শুরু করবে তখন বলো ওই মানে আমরা হয় না যে একটু চল যাই তখন একটু যাওয়ার কথা সাহস বেরে যায় চার্ম চলে আসে চার্ম চলে আসে সো নারী ক্রিকেটাররা দে আর ডুইং মানে অ্যামেজিং এবং আমার কাছে মনে হয় যে ডে বাই ডে আরো অনেক বেশি উইন করবে তারা অনেক বড় অনেক বেশি বেশি করে কাপ নিয়ে আসবে আমাদের জন্য কি মনে হয় যে কোন তাদের পেছনে पुरुष क्रिकेटे ऐले क्रिकेटे एशिया कप जीतते 
বাট নারীরা কিন্তু এশিয়া কাপ জিতেছে এবং কাকে হারিয়েছে ভারতকে হারিয়েছে এবং খুব দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে তারা হারিয়েছিল সো বলা যেতে পারে যে আপনি এই রিজিয়নে আপনার যদি নারী এবং পুরুষ ক্রিকেটারদের সাফল্যের কথা যদি বিবেচনা করেন আপনি টুর্নামেন্ট বেসিসে তাহলে নারী ক্রিকেটাররা কিন্তু কিছুটা হলেও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে কারণ সাফল্য তারা প্রথমে এনেছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সেমিফাইনালে ফাইনালে খেলেছে এশিয়া কাপের বাট নেভার উইন মানে ওই দিক থেকে কালসারফে বলা যায় যে আজ বাংলাদেশের টাইগাররা ছেলেরা আমাদেরকে গতকালকের ম্যাচও যদি বলি খুশি করতে পারেনি আজকে বাংলাদেশের নারীরা আমাদেরকে খুশি করতে পারবে কিনা ওই জায়গাটাতে যে বাংলাদেশ মুখ মুখ হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এবং শুরুতে যে আমরা বলছিলাম ডু অর ডাই ম্যাচ সো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় যে বাংলাদেশের দুর্বলতাটা কি পাওয়ার প্লেতে কিনা কি মনে হয় পাওয়ার প্লেতে এবং সার্বিক অর্থে যদি বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা হলো কিন্তু আপনার বোলিংয়ে কারণ এই দলটা আপনার লম্বা সময় ধরে কিন্তু আপনি হান্ড্রেড ফিফটি রান করতে পারছে না এবং ওই সার্জায় যে মাঠে খেলা হচ্ছে এই মাঠের সাথে এই কন্ডিশনের সাথে এই উইকেটের সাথে বাংলাদেশের কিন্তু খুব ভালো পরিচয়টা রয়েছে আমরা দেখেছি যে যার আগে যতগুলো ম্যাচ এখানে হয়েছে এই টুর্নামেন্টের সেখানে স্পিনাররা ভালো সুযোগ পেয়েছেন আর বাংলাদেশের শক্তির কথাটা যদি আপনি বলতে বলেন তাহলে আমরা আমি বলবো যে স্পিনে বাংলাদেশ ভালো স্পিনার ভালো স্পিনার বাংলাদেশের রয়েছে বেশ কয়েকজন লেগ স্পিনার রয়েছেন অফ স্পিনার রয়েছেন যার কিন্তু আপনার যে কোনো প্রতিপক্ষকে কম রানে আটকে রাখতে পারেন ইংল্যান্ডকে কিন্তু আমরা একশো উনিশ রানে আটকে রেখেছিলাম কিন্তু তারপরে আমরা ম্যাচটা জিততে পারিনি অর্থাৎ একশো উনিশ রানও আমরা কিন্তু দল করতে পারিনি ব্যাটিংটা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আর শক্তিশালী দিকটা যদি আপনি বলেন তাহলে আমি বলবো যে বাংলাদেশ দলের স্পিন ভালো শক্তিশালী এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলের বিরুদ্ধে যদি আপনাকে জিততে হয় তাহলে ব্যাটিংটা অবশ্যই ভালো করতে হবে তবে সুখের বিষয়টা হলো যে সার্জার এই উইকেটে আপনার গড় রান আসে একশো উনিশের মতো বাংলাদেশ যদি আগে ব্যাটিং করে একশো পঁচিশ তিরিশের মতো রান করতে পারে এবং স্পিনাররা শুরুর দিকে যদি দু একটা উইকেট তুলে নিতে পারেন তাহলে দেখবেন যে এই ম্যাচটা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চেপে ধরার একটা সুযোগটা পাবে বোলিং এর বিষয়টা বললেন কাজ যে বোলিং স্ট্রং বাংলাদেশের বা আমরা ইউজ করতে পারি সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু প্রায় সবাই ডান হাতি ব্যাটার তো সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের বোলিং সাইডটা কীভাবে ইউজ করতে পারি কি সেটাই আর কি আপনি ওই ম্যাচ আপ সিস্টেমটা করতে হবে যখন ডানহাতি ব্যাটসম্যান থাকবেন তখন সেখানে হয়তো বাঁহাতি স্পিনারকে নিয়ে আসতে হবে আবার বাঁহাতি স্পিনার ব্যাটসম্যান যখন থাকবেন তখন তবে শুধুমাত্র একজনের উপর নির্ভর করলে আপনি কিন্তু দল সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন না আপনাকে কিন্তু একটা কালেকটিভ গেম দুই তিনজন অন্তত যদি ভালো পারফরমেন্স করতে পারেন এবং আউট অফ দ্য বক্স একটু ক্রিকেট যদি আপনার ব্যাটসম্যানরা খেলতে পারেন তাহলে দেখবেন যে এই ম্যাচে বাংলাদেশের হয়তো ভালো কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ব্যাটসম্যানের কথা যদি ব্যাটারদের কথা যদি আপনি বলেন তাহলে আমি বলবো যে এখানে সোভানা মুস্তরি মুস্তারি তিনি কিন্তু গত দুটো ম্যাচে বেশ ভালো পারফরমেন্স করেছেন একটা ম্যাচে ছত্রিশ রান করেছেন এবং পরের ম্যাচে তিনি ফর্টি ফর্টি সিক্সের মতো রান করেছেন একটু কম্পারিজেনে চাই তাহলে কি দেখতে পাবো একটু দেখছি লম্বা সময় ধরে তিনি খেলছিলেন এবং তার একটা দুঃখ ছিল যে তিনি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ জিততে পারেন এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত জিতেছেন অন্তত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন ওপেনিং ব্যাটার তিনি বেশ মার্কুটে বেশ মার্কুটে ব্যাটার তিনি থাকেন এবং দেখুন স্ট্রাইক রেটটা অর্থাৎ পার বলে হান্ড্রেড বলে তার স্ট্রাইক রেট স্ট্রাইক কিন্তু আপনার একশো বারো দশমিক এক তিন নট এ ব্যাড ওয়ান আপনি ওমেন্স টি টোয়েন্টির জন্য খুবই ভালো এবং নাইনটি এইট ম্যাচ খেলেছেন এবং রান দেখুন তে দু রান এবং উইকেটও আছে তিনি কিন্তু আপনি অলরাউন্ডার হিসেবে খেলে থাকেন সো ওপেনিং পেয়ার ওপেনিং ব্যাটিংও করেন এবং উইকেট কি উইকেট উইকেটও নিয়ে থাকেন সব কিছু মিলে কিন্তু লম্বা সময় ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের হয়ে খেলছেন এবং সাফল্যও পেয়েছেন সো বলা যেতে পারে যে আজকের এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজও জানে যে আজকের এই ম্যাচে তারা যদি জিততে পারে তাহলে তাদের সামনে কিন্তু সেমিফাইনালের পথটা একদম উন্মুক্ত হয়ে যাবে সহজ চলে যাবে তারা আর বাংলাদেশ দলও জানে যে আজকের এই ম্যাচে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের এখন যে খেলা এবং আমাদের যত সাপোর্টার আমাদের অবশ্যই আমাদের চাওয়া পাওয়া থাকবে যে আমরা জিতে আসি এবং সেটা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেন গিয়ে যাওয়ার যে সৌভাগ্য সেটা পাই এবং অবশ্যই আমার অবশ্যই আশা করি যে এবং সেক্ষেত্রে কি মনে হয় আজকে তো বাংলাদেশ সাপোর্ট করবেন বাংলাদেশের এর আগেও দুটো ম্যাচে বাংলাদেশ একটিতে জিতেছে একটিতে হেরেছে তো সেক্ষেত্রে কি মনে হয় বাংলাদেশের নারীদের পারফরম্যান্স বা অনুযায়ী সার্জায় খেলা হচ্ছে আপনি সার্জাতে এর আগে ম্যাচ দেখেছেন
একদম আমি যদি সার্জার উইকেট কিন্তু বাংলাদেশ যেটি বলছিলাম যে সার্জার উইকেট বাংলাদেশ দলের জন্য কিন্তু খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উইকেট মানে একটু ওয়েদার ফ্রেন্ডলি হবে ওয়েদার ওয়েদার ও প্রায় বাংলাদেশের মতোই ওয়েদার হয়তো একটু গরম বেশি থাকতে পারে কিন্তু তারপরে যেহেতু নাইটে ম্যাচ রাতে ম্যাচ এই ম্যাচটা এবং উইকেটটা কিন্তু আপনার মিরপুরের উইকেটের মতো কিছুটা আমরা দেখেছি যে একটু বল স্টিকি স্টিকি থাকে উইকেট একটু স্টিকি বল একটু দেরিতে আসে স্পিনাররা একটু বাড়তি সুবিধা পেতে থাকে একটু প্রেডিকশনে যাব যেহেতু আমাদের সময় একেবারে কম প্রেডিকশন কি করছেন আজকে 130 রান যদি বাংলাদেশ করতে পারে তাহলে ম্যাচটা বাংলাদেশ দলের সম্ভাবনা থাকবে কন্ডিশনটা হলো শুরুর দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তত পাওয়ার প্লেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনটা উইকেট তুলে নিতে হবে তাহলে এই ম্যাচ বাংলাদেশ দলের জয়ের সম্ভাবনা থাকবে তার মানে আপনি বলছেন যে বাংলাদেশ তারা টস জিতে কি নেওয়া উচিত ব্যাটিং আর বোলিং আমি মনে করি যে ব্যাটিংটা নেওয়া উচিত কারণ স্লো উইকেটে আপনি ব্যাটিংটা করলে আপনি পরে যখন আবার ব্যাট করতে যে নামবে উইকেট আরো একটু স্লো হবে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দলের উচিত হবে সবার আগে যেটা হলো যে ব্যাটিং এ 130 প্লাস রান করতে হবে ওকে নীরব ভাই ছোট্ট করে প্রেডিকশন অবশ্যই সেটা হচ্ছে টস জিতে ব্যাটিং তো নিতেই হবে আর একটা 130 এটা ভাইয়া তো যেহেতু অনেক ভালো এক্সপেরিয়েন্স উনি বলতে পারবে যে 130 যদি হয়ে যায় তাহলে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা মানে ম্যাচ উইনিং রান হবে ওকে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট थैंक यू सो मच फॉर कमिंग অনেক ভালো সময় কেটেছে দেখা যাক ম্যাচে কি হয় দর্শক ম্যাচ নিয়ে তো আমরা অনেক এক্সাইটেড সো বাংলাদেশের জন্য শুভকামনা থাকছে সবাইকে খেলা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি টাইলক্স প্রেজেন্স ক্রিক বাস পাওয়ার বাই অরিক্স সো আপনাদের দুজনের জন্য গিফট হ্যাম্পার রয়েছে অথেন্টিক কসমেটিক্স ব্র্যান্ড হাইল্যান্ড স্টোরের পক্ষ থেকে তো আমি অবশ্যই উঠিয়ে দিতে চাই থ্যাংক ইউ আমরা এখনো ম্যাচ জিতি নেই কিন্তু তার আগে গিফট পেয়ে যাচ্ছি নট বাট গিফট পেতে সবারই ভালো লাগে थैंक यू सो मच কাসুবাই थैंक यू सो मच नो थैंक यू थैंक यू